और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खालिस्तानियों पर कनाडा को कड़ा संदेश दिया है क्या यह कड़ा संदेश है गौर से सुनिए दरअसल बताया गया कि भारत ने खालिस्तानियों की लिस्ट कनाडा को सौंपी थी और उन आतंकियों का पता ठिकाना भी बताया था बाकायदा उस लिस्ट में लेकिन कनाडा ने कभी सबूतों की भारत से मांग नहीं की अजीत डोभाल की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत कनाडा को सबूत देने के लिए तैयार है लेकिन आप खुद सोचिए कनाडा की मुस्तैदी या फिर जिस सतर्कता की बात वो करता है जिस सबूत को खोजने की बात वो करता है वो दूर दूर तक उसकी मंशा में नजर नहीं आती है और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने कनाडा पर जोरदार हमला बोला एस जयशंकर ने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मंच पर जोरदार तरीके से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में संगठित अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं और साथ ही एस जयशंकर ने बताया कि हमने कैनेडा को बहुत सारे सबूत दिए और प्रत्यार्पण के लिए कई अनुरोध किए लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कैनेडा को घेर Uh, what we told the Canadians, uh, one, we told the Canadians that uh, this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians, saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, you know, let us know. We are open to looking at it. So, but to you know, to understand the context of it, uh, in a way, you know, because the picture is not complete without. the context in a way you also have to appreciate ken that uh, in the last uh, uh, few years uh, canada actually has seen a lot of organized crime uh, you know relating to you know the secessionist uh, uh, forces organized crime violence extremism they're all very very deeply mixed up we have given them lot of uh, information about uh, organized crime leadership which operates out of canada uh, uh, there are uh, a large number of extradition requests uh, there are terrorist leaders uh, who have been identified uh, so uh, do understand that there is an environment out there so that is important in a way to uh, to factor in if you have to understand uh, what what is uh, uh, going on out there and uh, our concern is that uh, you know it's it's really been very permissive uh, because of uh, political reasons और उधर संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर क्या कुछ कहा सुनिए आप a few nations who shape the agenda and seek to define the norms this cannot go on indefinitely nor will it go unchallenged a fair equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it and for a start that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers